வெல்கம் டு தி இம்பர்ஃபெக்ட் ஷோ நான் உங்கள் வரவனை செந்தில் சிபி சக்கரவர்த்தி சிபி இனிமேல் வந்து அல்ஃபபட்டு ஆர்டர்லாம் நிறைய மாறி இருக்கு மாறி இருக்கு அதாவது அல்ஃபபட்டு வந்து நீ இப்போ குழந்தைகளுக்குலாம் படிக்கிற எப்படி படிப்பேன் நான் ஏ ஃபார் ஆப்பிள் பி ஃபார் பாய் சி ஃபார் கேட் டி ஃபார் டாக் இ ஃபார் எலிஃபெண்ட்னு அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் குழந்தை குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் வளர்ந்தவங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து அரசியல் தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து புது அல்ஃபபட்டு அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க அல்ஃபபட்டு கேட்டல பொலிட்டிஷியன் அதாவது முக்கியமாக வந்து பிஜேபி காரங்க கிடையாது மற்றவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க ஒரு <laughs> 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 இந்த கரகாட்டகத்தில் குத்து வாங்கல நோட்டு குத்து வாங்கல அது மாதிரி உடம்பு முழுக்க நோட்டை குத்தி நிப்பாட்டிருக்காங்க அந்த போட்டோ தான் சமூக வலைத்தில் வந்துச்சா அது வந்து எப்படின்னா ஒவ்வொன்றுமே வந்து அந்தந்த பத்திரிகை செய்திகளோட லிங்க்கு அதாவது தனிப்பட்ட முறையில் செய்தி வந்துடக்கூடாது அப்படின்னால ஒரு இது வந்துருக்கு அதில் வந்து இனிமேல் வந்து ஏ ஃபார் ஆப்பிள் கிடையாது ஏ ஃபார் அதானி லேண்ட் ஸ்கேம் அப்படின்னு ஒரு பிட்காயின் ஸ்கேம் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றும் வந்துருக்கு ராகுல் வந்து மனமன பண்ணுற பாப்புல ஒவ்வொரு இதுலேயும் போயிட்டு ஏ ஃபார் அதாவது ஸ்கேம்ஸ் யூக்கு வீக்கெலாம் இருக்கா இசட்டுக்கெலாம் இருக்கா எல்லாம் இசட்டுக்கே இருக்குப்பா அப்படி இருக்கு நானும் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டேன் நம்ம இசட் வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க அதிமுக ஆதரவு இல்லாமல் இனிமேல் மத்தியில் யாருமே ஆட்சி அமைக்க முடியாது எடப்பாடி வீர முழக்கம் கொடுத்துருக்காரா எடப்பாடி சொன்னா பரவாயில்லையே இவர் வந்து ராஜேந்திர பாலாஜி எடப்பாடி மினிஸ்டர்லயே வந்து அமைச்சராக கூடிய ராஜேந்திர பாலாஜி சொல்லியிருக்காரு அதாவது இனிமேல் வந்து ஆள நினைப்பவர்கள் எடப்பாடி வீட்டு கதவின் வந்து தட்ட வேண்டும் எப்படி உலக அவங்க சொல்றதே சிரிப்பா வருது ராஜேந்திர பாலாஜி எப்படி உள்ள சிரிப்பை கட்டிப்பிடித்து மேடையில பேசுறாரு பேசிட்டு அதை கேட்டு எடப்பாடி வேற எப்படி இல்ல இல்ல அது என்னன்னா அதாவது பொன்ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காரு அவர் காங்கிரஸ் எதுவும் சொல்லியிருக்காங்க போல காங்கிரஸ் எதுவும் கூட்டணி வைப்பாங்க போல தெரியுது அது மாதிரி தெரியுது ஆனால் இது பாஜக ரொம்ப வலிமையாக இருக்குது தான் தனித்து ஆட்சியை பிடிக்கிற கண்டிஷனில் இருக்கும் நாங்கள் ஏன் வந்து யார் வீட்டு கதவை போய் தட்ட போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பொன்ராதாகிருஷ்ணன் ரிப்ளை பண்ணியிருக்காரு ஆனால் இன்னொரு பக்கம் சொல்லியிருக்காரு தான் முக்கியமான விஷயம் இனிமேல் அப்படின்னா இனிமேல்னா காங்கிரஸாக இருந்தாலும் சரி பிஜேபி இருந்தாலும் சரி அல்லது வேறு யார் மூன்றாவது அணி இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் அதிமுகவின் இது இல்லாமல் தயவு இல்லாமல் வந்து மத்தியில் ஆட்சி அமைக்க முடியாது அப்படி வேணும்னா நீங்கள் வந்து எடப்பாடி வீட்டுக்கு அதை தான் தட்டணும் ஓபி சீட்டுக்கு அதை தட்டக்கூடாது அப்படின்னு இருக்காங்க அனைவரும் வந்து சிபிஐ விட்டு சிபிஐயோ வருமான வரியோ விட்டு தட்ட வைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க அவ்வளோ இருக்கு என்ன பண்ணாலும் மேட்டு ஒன்றும் எடுபடாது நம்மளும் நோட்டா கூட தான் போட்டி போடணும் வீர் வசனத்தெல்லாம் பேசிட்டாவது யார் நோட்டா கூட போட்டி போட போறா பிறந்தாரு <laughs> 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 மருத்துவர்கள் சார்பா வந்து கலைஞருக்கு நிலைவேலும் சொல்லி நடந்தது சென்னை அக்காடு ஹோட்டல்ல மருத்துவர்கள் முக்கியமான சென்னையினுடைய பிரபல மருத்துவர்கள்லாம் சேர்ந்து வந்து ஒரு நினைவு அஞ்சலி செலுத்தினாங்க அந்த விழாவில் ச ஸ்டாலின் இருந்தார் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இதய மருத்துவம் போகணும் எல்லா பேரும் இருந்தாங்க வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மருத்துவர்கள் மத்தியில் அந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருந்தார் சாதாரணமாக தான் இருந்தார் அவர் எந்த இதுவும் தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க அவருக்கு ஒரு ஒரு நோயில் அனுமதிக்கப்படுவார் அப்படி சூழல் மாதிரி எதுவும் தெரியல இருந்தாலும் வந்து அவர் அப்போ தான் நிகழ்ச்சி முடிச்சுட்டு போனார் ஆனால் நைட்டு வந்து பன்னிரெண்டு மணிக்கு வந்து அட்மிஷன் ஆகிட்டார் பதினொன்று மணிக்கு வந்து அப்பரோட அட்மிஷன் சர்ஜிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் சிஸ்து அதாவது ஒரு நீர்கட்டி இருந்திருக்கு அவருடைய தொடையில் ஆனால் அதற்கு முன்பு அதெல்லாம் வந்து காலையில் தான் சொன்னாங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்க சிறுநோய் சிறுநீர் தொற்று சிறுநீர் தொற்றுனால வந்து வந்திருக்காரு இன்னொரு ஈரநீர் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நைட்டு சொன்னாங்க தகவல் சொல்லி சொல்லிட்டு காலையில் வந்து போயிடுவார் மருத்துவமனை விட்டு கிளம்பி போயிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த சூழல தான் மருத்துவமனை சார்பாக காலையில் நீங்கள் அறிக்கை வெளியாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு அவருக்கு வந்து ஒரு சி கட்டி இருக்குது நீர்கட்டி இருக்குது தொடையில் அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்தாச்சு மதியம் கிளம்பிடுவாங்க அதே மாதிரி மதியம் டிச்சார்ஜ் ஆகிட்டாங்க ஆனால
அதற்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வதந்தி பரவி நம்ம விடிய விடிய தூங்க முடியாத அளவுக்கு ஆகிப்போச்சு அப்போ நாளே பயமாக இருக்கு அப்போ நாளே பயமாக இருக்கு இன்னொரு பக்கம் மருத்துவமனைனாலே பயமாக இருக்குன்னு வச்சுங்க அந்த தலைவர்கள் போனாங்கன்னா தொடர்ந்து பிரேக்கிங் நியூஸ் அதுன்னு வந்து என்ன கதைதாகும் தெரில அது நிறைய ஜோக்குகளும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்பா ஸ்டாலின் போனார் காவேரி போகாமையே வந்து அப்ளோட் பண்ணணும்னு அங்கே தான் சிசிடிவி இல்லை அப்படின்னு தான் வேலை பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எது எப்படியோ வந்து அவர் வந்து மருத்துவமனை வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வெளில போயிட்டார் அதனால தான் இருக்கிறார் அவன் ஊப்பிகள் வந்து கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருப்பாங்க ஹமாரா பிஎம் திருடன் ஹே ஐயோ சாரி நெல் இதுதான் எல்லாம் போட்டு ட்ரோல் பண்ணிட்டு ஹோர் ஹை அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஹேஷ்டேக் போட்டிருந்தாங்க அது வந்து இந்தியா முழுக்க வந்து ட்ரெண்ட்லாம் வர பண்ணி வச்சுட்டேன் ஆக்சுவலி சோருங்கன்னா சாப்பிட்றதான் சோறு கை இல்லைப்பா சோர்னா திருடேன் அப்படி அங்கேயா சோத்து தூக்கிட்டு ஓர் வாங்கி போயிருந்தா சோர் ஓகே அது யார் யாரெல்லாம் போட்டிருந்தாங்கன்னு சொல்லி கடுமையான நடவடிக்கை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய அரசு ரொம்ப கோபம் ஆகிட்டாங்க ஏன்னா வந்து பிரதமரை பார்த்தே திருடேன்னு சொன்னேன் இது முதல்ல ராகுல் காந்தி தான் ஆரம்பிச்சாப்ல ஆமா ஆரம்பிச்சாரு ஆனா என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா நடிகர் ராகுங்க ரம்யா இருக்காங்க இல்லையா யாரு எஸ் எம் கிருஷ்ணாவுடைய பேத்தி குத்து ரம்யான்னு சொல்லி அவங்க வந்து திவ்யா ஸ்பந்தனா அவங்க அப்படின்னு சொன்னா தெரியும் அவங்க வந்து அவங்களுடைய ட்விட்டர்ல போட்டாங்கன்னு சொல்லி அவங்க மேல தேச துரோக வழக்கு போட்டிருக்காங்க அவங்க மட்டும்தான் போட்டுருக்காங்களா நான் பாக்குறப்ப ஃபுல்லா என் டைம் இது தான் வந்துகிட்டே இருக்கு அது ஒரு 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 நாற்பது லட்சம் பேர் ஆமா இந்தியா ட்ரெண்டிங்லயே இருந்துச்சு ரொம்ப நேரம் இருந்துச்சு இவ்வளோ தூரம் இருந்த அந்த ஹேஷ்டேக் வந்து யார் போட்டதும் இவங்க மேலே வந்து தேச துரோக வழக்கு போட்டிருக்காங்க இதை பார்த்துட்டு இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய டிஎம்கே ஐடிவிங்க இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து எங்கள் சிஎம் ஒரு திருடன் அப்படின்னு காபி பேஸ்டா ஆமாம் ஏ எதை பார்த்து எதை காபி அடிக்கிறதுனா இப்படியே காபி பேஸ்ட் அடிச்சு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து போட்டாங்க ஐடிவிங்கோடைய ஒரு ஐடி நம்ப போடக்கூடிய ஒரு ஐடியா வந்து ஏடிஎம்கே ஃபெயில்ஸ்ன்னு ஒரு ஐடி அது டிஎம்கே ஐடிவிங்கோட ஒரு ஐடி அப்படின்னு சொல்லி நம்ப போகிறது அதில் வந்து எங்களை சிஎம் ஒரு திருடன்னு ஒரு போடவும் என்ன ஆகி போச்சு இந்த ஊபி கிஸ்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வரிஞ்சு கட்டிட்டு ரீட்வீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இவங்களே எடுத்து அதை ஹேஷ்டேக் போட்டு போட்டுட்டு இருந்தாங்களா அண்ணாதிமுக கருப்பாயிட்டாங்க அண்ணாதிமுக ஐடி போய் சைபர் கிரைம்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து ஒரு ஆறு ஏழு பேர் மேலே எஃப்ஐஆர் ஆகிப்போச்சு அதுக்குள்ளார ஆமாம் இப்போ எஃப்ஐஆர் போட்டோம் என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா ஐடி விங்கில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணவங்க பார்த்து அவங்க ரிப்ளே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க போயிட்டு <laughs> 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 கரெக்டாக சொல்கிறேன் எடுத்தோன்னே அதில் வந்து என்ன அப்டேட்னா இப்போ வந்து காங்கிரஸ் மேலே வந்து பிஜேபி குற்றம் சாட்டிடுது என்னவா ஏதாவது காங்கிரஸ் வந்து வதோரா இருக்கார் இல்லையா ராபர்ட் வதோரா அவர் பேரில் வந்து அவருக்கு வந்து அவருடைய கம்பெனிக்கு கேட்டிருந்தாங்க ராகுலோட மச்சான சொல்கிறீங்க ஆமாம் அதாவது சோனியாவோட மருமை ராஜீவ் காந்தியோட மருமை பிரியங்கா வீட்டுக்காரரு ஓகேவா இவருக்கு வந்து இவர் கம்பெனிக்கு வந்து கேட்டாங்க ட்ரை பண்ணாங்க அது கிடைக்காமல் போயிடுச்சு அந்த கடுப்பில் தான் வந்து இவங்க வந்து இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சஞ்சய் பண்டாரி அப்படிங்கிற ஒரு ஆயுத புரோக்கர் அவர் மூலமாக தான் ட்ரை பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி காங்கிரஸ் பிஜேபியினுடைய ஒரு மத்திய அமைச்சர் குற்றம் சாட்டியிருக்காரு இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா வந்து இந்த வதோராகா வந்து ஏற்கனவே வந்து நில அபகரிப்பு பிரச்சனைலாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட புகார்கள் இருக்கு காங்கிரஸ் இந்த நிலைமையில் வந்து அவரும் அவரும் பேசிட்டாரு ஏன்னா கட்டில கீழே ஒருத்தர் இருக்காண்டா எல்லா கேசும் என் மேலே இருக்கிற எழுதுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கதறிட்டாரு பெட்ரோல் விலை குறைஞ்சா கூட்டினா கூட என்ன தான் சொல்லுவீங்களா டாலருக்கு இதுக்கு ரேட்டு குறைஞ்சா கூட என்ன தான் சொல்கிறீங்க ஒரு அளவு விலைமாயா அவன் மேலே கட்டில கீழே ஒருத்தர் இருக்காங்கிற மாதிரி கதறிட்டார் அவர் இன்னொரு என்ன பிரச்சனை தெரியுமா அந்த சஞ்சய் பண்டாரிங்கிற ஒரு ஆயுத புரோக்கர் சொன்னாங்க இல்லையா யார் வந்து ராபத் வதார் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னு அந்த சஞ்சய் பண்டாரி தான் இப்போ நம்ம அம்பானியை கூட்டிகிட்டு போய் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு சொல்லி கூட்டி போய் போய் ஒப்பந்தம் கையெழுத்து போட்டார் இல்லையா பிரதமர் அப்போ கூட நிற்கிறாரு கூடயே நிற்கிறாப்புல ஆமாம் ரைட்டு இவங்க யாரை சொல்லி குற்றம் சொல்கிறாங்களோ அவங்க அங்கே கூடயே நிற்கிறாங்க இது ஒரு இந்த போக நடந்துகிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு முக்கியமான செய்தி நம்மளுடைய திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் வந்து ஒரு பொண்ணு பத்தொம்பது வயசு பொண்ணு வந்து தாய் தந்தை இழந்துட்டாங்க அவங்க வந்து தம்பி தண்டசி இருக்காங்க அவங்க வந்து கலெக்டர்கிட்ட போய் ஒரு மனு கொடுக்குறாங்க மனு கொடுத்த மாதிரி வந்து பத்தொம்பது வயதா
பொண்ணுகளை கொடுத்துட்டு அங்கே சாப்பிட்டுட்டு வந்திருக்காரு வரவேற்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்லை ஆமாம் ரொம்ப ஒரு நெகிழ்வான சம்பவமாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு ஒரு அரசு ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர்கள் வந்து ஒரு எனாமஸ் பவர் அவருக்கு அவர் அவர் நினச்சா எதாவது வேணாலும் செய்யலாங்க அளவுக்கான ஒரு பவர் வந்து இந்திய சட்டம் கொடுத்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து எல்லா பேரும் அதை சரியாக பயன்படுத்துகிறாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்கும் இது மாதிரி வந்து ஒரு மக்களுக்கு நீதி வழங்குறது அவங்களுடைய அவங்களுக்கு குறைகளை தீர்க்கிறது தான் அவங்களுடைய வேலை அதை சில பேர் தான் அப்பப்போ செய்கிறாங்க செய்யும் பொழுது தான் வந்து நமக்கு வந்து பெரிய விஷயமாக தெரியுது இந்த நேரத்தில் தான் வந்து அந்த அந்த ஆனந்திங்கிற அந்த பொண்ணுக்கு வந்து போய் வேலை தேடி கொடுத்த வீடு தேடி போய் வேலை கொடுத்த நம்மளுடைய மாவட்ட ஆட்சியர் திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி வந்து நம்மளுடைய நிகழ்வின் சார்பாக ஒரு நன்றியை சொல்லிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டாக் இபிவிஐ எவன் பார்த்த வேலைடா இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் அதிமுக வெற்றி பெற்றது செல்லூர் ராஜு இவர் இருக்கிற ஊர்ல இனிமேல் யாரும் இருக்க முடியாது இவரை முதல்ல எங்கேயாவது நாடு கடத்துங்க பாஸ் யாருப்பா இவரு தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் இவரு தான் ஆனா நாங்க ஓட்டு போட்டது இவருக்கு இல்ல அதாவது மாப்பிள இவரு தான் ஆனா சட்ட என்னது அது மாதிரி அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது இன்றைய கீச்சுக்கள் முதல்வர் பதவி என்பது மூர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் பொம்மை அல்ல அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பின்னே சசிகலா காலடியில் கிடைக்கும் பர்பியா பர்பியா டேபிள் கீழே பர்பி தேர்னர்ல ஒருத்தர் அதை போட்டிருக்காங்க பூத கண்ணாடியில் பார்த்தாலும் அதிமுக ஆட்சியில் ஊழலை பார்க்க முடியாத எடப்பாடி ஏன் ப்ரோ அதுலயும் ஊழல் பண்ணிட்டீங்களா அடுத்து வந்து நம்ம அவார் ஆஃப் தி டே ராஜேந்திரபாலாஜிதான்ஜிதான்ஜிதான்ஜிதான்ஜிதான்ஜிதான்ஜிதான்ஜிதான்ஜிதான்ஜிதான்ஜிதான்ஜிதான்ஜி